హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నంది స్వల్ట్ బాగున్నారా బాగున్నారా నేను మా వాళ్ళని బాగున్నారా అని అడుగుతున్నారా ఇప్పుడు నన్ను అడగాల్సిన పని ఏంట్రా నేను వాళ్ళని బాగున్నారా అని అడుగుతున్నారా ఈడొకడు అరిగిపోయిన టేబుల్ రికార్డర్ అయినా అసలు ఈ గెటప్ ఏంట్రా నేను ఏం చెప్పాను నాకు మంచి ట్రెడిషనల్ వేర్ వేసుకురారా ఇవాళ తెలుగు కాంపిటీషన్ కి వెళ్తున్నావురా నువ్వు మై ఫేవరెట్ ఈ ఇంగ్లీష్ పలుకులు వీడియో కాల్ లో పలక మాకు తెలుగు పలుకులు పలకాలి తెలుగు కాంపిటీషన్ అందుకని నేను ట్రెడిషనల్ గా రెడీ అయ్యా అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది వచ్చాడ్రా వచ్చాడు ఆగు చెబుతా ఉండు నిన్నే అడుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ వాళ్ళ మేము కాంపిటీషన్ కి వెళ్ళబోతున్నాం నేను ఫ్యాషన్ కాంపిటీషన్ అందుకే ఎలా రెడీ అయ్యారు మీరు తెలుగు కాంపిటీషన్ జాను వీడిని ఫోకస్ చేస్తున్నాం ఇవాళ వీడు తెలుగు మాట్లాడాలి కాకపోతే వీడికి తెలుగు నేర్పించిన మదరగా నన్ను కూడా పక్కన కూర్చోబెడతాడు అందుకని ఆన్లైన్ లో అలా కూర్చొని అందంగా కనిపించడానికి చక్కగా రెడీ అయ్యా ప్రజెంటేషన్ బాగుండద్దు వాడా వాడితో అసలు తెలుగు కాంపిటీషన్ కుదిరే పనేనా హలో ఇక్కడ మనం రాత్రి నుంచి కూడా రత్నాన్ని తీయగలిగే కెపాసిటీ ఉంది తెలుసా ఎక్కడికి కూర్చో నీ గురించే చెబుతుంది రత్నాన్ని బయటికి తీద్దాం అనుకుంటున్నా నువ్వు పిచ్చిరాయలు ఇక్కడే కూర్చుంటున్నావు ఇవాళ తెలుగు కాంపిటీషన్ జాను మన కమ్యూనిటీ గ్రూప్ లో పెట్టారు తెలుగు వాళ్ళందరికి ఎవరి మదర్ అయితే వాళ్ళ అబ్బాయి చేత మంచి పద్యం ఆపకుండా చెప్పేస్తుందో ప్రజెంట్ ఇస్తారంట అయ్యో నీకు కాదు చెప్పిచ్చిన మదర్కి పిల్లలకి బ్రైబి కూడదు కజ్జాను అందుకని పిల్లలకి ఏం ప్రజెంట్ ఇవ్వరంట అది వాళ్ళ డెడికేషన్ తో కౌంట్ చేస్తారు కష్టపడి చెప్పిచ్చిన మదర్లకి మాత్రం ప్రజెంట్ ఇస్తారు అది మామూలు రాయి కాదే గులకరాయి ఎక్కడైనా గులకరాయి నుంచి రత్నాన్ని తెస్తారా నువ్వు వాడి నమ్ముకొని కాంపిటీషన్కి వెళ్తున్నావా నేను గులకరాయిని కాదు నమ్మింది నాకు రాబోయే ప్రజెంట్ ని వీడి మీద నాకు ఇవాళ ప్రజెంట్ రాబోతుంది అది కూడా మామూలు కాదు చీర జాను అందుకే ఇంత రిస్క్ చేస్తున్నా నీ మీద చీర రాబోతుందిరా నాకు అర్రే జోకులు నేను ఎందుకు వేస్తానరా వేస్తే నీ మీద జోకులు వేస్తా కానీ రాబోయే చీర మీద ఎందుకు వేస్తారా అక్కడ వస్తుంది చీర రా బన్ను ఇలాంటి విషయాలు నేను సేవ్ చేయలేను రా ఫ్రీగా వస్తున్న చీరను అసలు వదిలిపెట్టదు అందుకని నువ్వే కష్టపడి ఎలా కూడా తీసుకురాదు నువ్వు సాధించలేకపోయావు అనుకో నేను కొనిపెట్టాల్సి వస్తారా అనవసరం కదా బిల్ నాకు అందుకని నువ్వే ఎలా కూడా మేనేజ్ చేయి ఆల్ ది బెస్ట్ రా బాయ్ నా చిలకరాజా మీ డాడీ వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు నువ్వు నా చీర చిలకమంట ఇప్పుడు నేను ఒకటి చదువుతాను చెప్పరా చిట్టి చిలకమ్మా చట్టి చిలికమ్మా చట్టి చిలకమ్మా చట్టి చిలకమ్మా చట్టి చిలకమ్మా నేను నీకు చిట్టి చిలకమ్మా అని చెబితే నీలో నుంచి అవుట్ పుట్ చట్టి చిలకమ్మా అని ఎందుకు వచ్చిందిరా కరప్ట్ అయిపోయిన కంప్యూటర్ ఆ బ్రెయిన్ చిట్టి అంటే క్యూట్ నాకు మీ క్యూట్ చట్టి అంటే ఒక బొచ్చ గిన్నె అల్యూమినియం చట్టి అర్థం కాదు కుకింగ్ వేసల్ రాప్పుడు చెప్పు ఓకే మరే చిట్టి 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 చిలక అమ్మా చట్టి 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 చిలక అమ్మా ఇది ఒక అరిగిపోయి పాడైపోయి కరెంటు వైర్లు తెగిపోయిన కంప్యూటర్ లీవ్ ఇట్ ఆ చిలకను వదిలేసి చట్టు చట్టు డజన్ మ్యాటర్ చీర 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 ఓకే సరే బను ఇప్పుడు అమ్మ కొట్టిందా అను అమ్మ కొట్టిందా అమ్మను కొట్టటమా ఇది హిస్టరీలో లేదురా మదర్లు కుట్టటం ఏంట్రా నేను అమ్మ కొట్టిందా అన్న దాన్ని కూకింది ఎందుకు మార్చావురా కొట్టటం అంటే విన్ను కొట్టకూడదు కొట్టటం కొట్టటం ఇది కొట్టటం కుట్టటం అంటే కుట్టటం 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 ఇది పించా కుట్టటం ఇప్పుడు నేను ఎలా కుట్టను ప్రాక్టికల్గా కుట్టి ఎలా చూపిస్తాను 
ఏంటి ఏమైంది ఇందాక రాయన్నా రత్నం అన్నా చేరన్నా ఇప్పుడు చూస్తే నిన్ను కొట్టుకుంటున్నావు గిచ్చుకుంటున్నావు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏం చెప్పను జాను అమ్మ కొట్టిందా అంటే వాడు అమ్మ కుట్టిందా అన్నాడు కుట్టినానికి డిఫరెన్స్ అడిగితే నేను కుట్టడానికి ట్రై చేసుకుంటున్నా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ జాను నాకు ఇప్పటికీ ఒకటి అర్థం కావట్లేదు మనుషులు ఎలా కొడతారు జాను చేరా 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 జాను మనుషులు ఎలా కొడతారు అసలు ఈ కుట్టడం కొరకటం ఏంటే నీకు వాడితో కూర్చొని చేరి మతిపోయింది టెక్నిక్ వాడవే టెక్నిక్ వాడి నేర్పించు చీర సాధించు నాకు మతిపోవడం ఏంటి జాను ఏం టెక్నిక్ వాడేది పొద్దున బిట్టుకు చిట్టు చిలకమ్మ చెబితే ఒక్క సెకండ్ లో చెప్పేసింది నాకు ఒకసారి వినిపిస్తా ఏంది టెక్నిక్ వాడకుండా చెప్పింది అది బిట్టు ఇట్ రావే నువ్వు ఇట్రా అసలు మీ డాడీకి చెప్పు పొద్దున్న ఎంత ఈజీగా నేర్చుకున్నావో చిట్టు చిలకమ్మ అమ్మ కొట్టిందా తోటకి వెళ్ళావా పండు తెచ్చావా గుట్లో పెట్టావా గుట్టెక్కు మింగావా చెప్పి ఇప్పుడు మీ డాడీ కనిపించు ఒక్క దెబ్బతో చెప్పింది వాడు సట్టి చిలకమ్మ అంటాడు అమ్మ కుట్టిందంటాడు రెండు లైన్లకి ఇంకా నాలుగు లైన్లు వాడికి ఎప్పుడు వచ్చాను అసలు నేను ఆన్లైన్ గా కాల్లోకి ఎప్పుడు వెళ్ళాను జాను ఆ కాల్లోకి వెళ్ళి కాంపిటీషన్ లోకి వెళ్ళి వీడు ఆ నోట్ అంత స్పెల్లింగ్ లేకుండా వాగి ఇవన్నీ ఎప్పుడుకి జరిగాను నాకు ఆ చీర ఎప్పుడుకి వచ్చాను జనాలు అందరూ ఇంట్లో బీభత్సమైన ప్రాక్టీసులు చేసుకుంటున్నారు నా మేకప్ పోయింది చీర నలిగిపోయింది తలనొప్పి వచ్చేస్తుంది గట్టిగా లాగితే జుట్టు కూడా ఊడిపోయేటట్టు ఉన్నాయి వాడి దెబ్బకి నాకు చీర వస్తే నీకు కూడా ఫ్రాక్ కుట్టిస్తానే నీ డ్రీమ్స్ బాగానే ఉన్నాయి ఇంతకీ వాడేడే నీ కళ్ళను సాకారం చేసే నీ కొడుకు ఎక్కడ వాడు ఎప్పుడో జంప్ ఇక్కడ నుంచి ముందలాండి ఎత్తుక్కు పన్ను వాడు బారిపోయాడే పదవే బిట్టు వాడిని పట్టుకోద్దాం పన్ను ఏరా నేను లోపల పిచ్చి దానిలా ఎదుగుతుంటే తీకలి తీకలి చక్కగా ఆరబెట్టు కూర్చున్నావా ఏనా చక్కగా ఆకాశాన్ని చూస్తున్నా ఓ పక్క చీరను చూడాల్సిన నా డ్రీమ్స్ అన్ని పోగొట్టి పట్ట పక్కల ఆకాశంలో చుక్కలు చూస్తున్నావా అయిపోయిందేదో అయిపోయిందిరా మళ్ళీ మొదలు పెడదాం మూడో లైన్ నుంచి మొదలు పెడదాం చిట్టి చిలకమ్మా అమ్మ కొట్టావా చిచ్చి అమ్మ కొట్టిందా తోటకి వెళ్ళావా ఇదన్నా తిన్నగా చెప్పరా తోటకి వెళ్ళావా చోట కుల్లావా తోట కుళ్ళావానా కాయ కుళ్ళటం విన్నానరా తోటే కుళ్ళటం ఏంట్రా కుళ్ళటం ఏంట్రా కెళ్ళావా దానికి మళ్ళీ కొమ్మెందుకు వచ్చిందిరా కుళ్ళటం ఏంట్రా అడిస్ ది డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ ఏంట్రా డిఫరెన్స్ ఓకే తోటకి వెళ్ళావా అంటే వెళ్ళటం రా ఒక పర్సన్ గోయింగ్ అని రా ఇట్స్ గోన్ పర్సన్ గోన్ అని తోట కుళ్ళావా అంటే తోట కుళ్ళిపోయింది పాడైపోయింది పండు లైక్ ఫ్రూట్ పాడైపోయింది అని రా పాపైపోయిందా పాపైపోవడం ఏంట్రా పాపి అంటే డ్యామేజ్ అయిపోయిందని రా నీ బ్రెయిన్ లాగా నీ తెలుగు లాగా డ్యామేజ్ అయినట్టు రా తోటకి వెళ్ళావా గోన్ లీవ్ ఇట్ అన్నిటి మర్చిపో పండు తెచ్చావా అది చెప్పరా అది చూసావా పండు తోసావానా నేను ఇప్పుడు దాకా మనుషుల్ని తోయటం విన్నాను పళ్ళం తోయటం ఏంట్రా అడగరా వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అని అడగరా వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ పండు తెచ్చావా అంటే పండుని ఎత్తుకు రావటం పండు తోసావా అంటే ఒక్క తోపు తోయటం మనిషిని పండుని తొయ్యటం ఏంట్రా చేరా 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 జాను వాడికి తెలుగు రాదు నీకు చేరా రాదు ఇదిగో నీకు ఫోన్ అవుతుంది తగిన దాని నుంచి అంటే చూడు ఫోన్ ఓ చెప్పండి ఓ అవునా జాను బన్ను కోటా చీర అంట్రా కొత్త రకం కొత్త డిజైన్ యా యా మా వాడు ఆల్రెడీ కొంచెం ట్రైలింగ్లోనే ఉన్నాడు ఇంకో గంట టైం ఉంది కదా వచ్చేస్తాం ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్
పరే బాగుగా చీర మోడల్ కూడా తెలిసిపోయిందిరా కోటాలో కొత్త రకం ప్యూర్ జెరీ కోట అంట జాను ప్యూర్ జెరీ కోట కొత్త రకం చీర నీ పని అవుట్రా బన్ను అసలే దాని దగ్గర చీర లేనట్టుంది అసలే కొత్త రకం చీర అంటే ఇంకొదిలి పెట్టదు నిన్ను మాత్రం నేను కాపాడలేనురా కొత్త పాయి కోటా సారీ ఆఫ్ జస్ట్ ది కుట్టి సారీ వాట్ కుట్టి సారీ నువ్వు నన్ను కొట్టినా కూడా నేను ఫీల్ అయ్యేదాన్ని కాదురా బంగారం లాంటి ప్యూర్ జెరీ కోటా చీరని కొట్టి సారీ ఏంట్రా కొట్టి సారీ ఏంట్రా ఏంట్రా వర్షంలో వడుకుతున్న వానపాములాగా అలా చూస్తున్నా వనకట మాపి చీర నెట్టబట్టు రావాలో చూడు ప్యూర్ జెరీ కోట అండ్ ఇంకోటిరా ఇప్పటిదాకా నువ్వు గేములు గెలవాలి గెలవాలి అని అనుకున్నా ఇప్పుడు గెలిసి వస్తావంట నువ్వు ఎందుకంటే నా కోటా చీరని కొట్టి చీర అన్నావు కదరా అందుకు ఇప్పుడంట మా చిట్టి చిలక పద్యాన్ని చిట్టి చిలకమ్మ అంట చెప్పదంట చిట్టి చిలకమ్మ అమ్మ కొట్టిందా తోటకి వెళ్ళావా పండు తెచ్చావా అంత స్పీడ్లో చెప్పుకొస్తావంట దీన్ని ఫార్వర్డ్ రేమ్ అంటారంట నీ లాంగ్వేజ్లో అందుకని ఇప్పుడు ఈ రేంజ్లో స్పీడ్గా చెప్పావనుకో ఇక్కడ పుట్టిన పిల్లవాడు తెలుగు అంత స్పీడ్గా చెప్పాడని నిన్ను గెలిపించేస్తారా కోటా చీర ఎగురుకుంటే 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 వచ్చి నా ఒళ్ళో పడుతుంది నా చీర తిట్టావుగా గెలిసి పట్టుకురా ఇప్పుడు ఏంట్రా అది గోడకు పిడకెళ్ళి దడేళ్ళని కరుసుకున్నట్టు కరుసుకోవడం దీన్ని బట్టి నీకు ఏమర్థమైంది నువ్వు రాతి మనసు అని చెబుతున్నావు ఇది ట్రాన్స్లేషన్ ఇది ట్రాన్స్లేషన్ లా లేదే ఫ్రస్ట్రేషన్ లా ఉన్నట్టుంది అది కాదు అర్థం అవ్వాల్సింది గెలిస్తే ఫ్రీ శారీ ఫ్రమ్ బన్ను గెలవకపోతే సేల్లో శారీ ఫ్రమ్ డాడీ సో ఎవరో ఒకరి ద్వారా చీర అయితే కన్ఫామ్ అని అర్థం సో అందుకే నేను ట్రై చేయటం అసలు వదలనని అర్థం అవ్వాలి ఇవాళ మీ ఇద్దరిలో ఎవరిని వదలనని ఇది వాటి కాన్సెప్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ ద్వారా నేను మీకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే మనం లైఫ్లో ఏ పని చేసేటప్పుడైనా వన్ పర్సెంటే ఒక్కోసారి స్కోప్ ఉంటుంది గెలవడానికి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ గెలవమని అర్థం అవుతుంది ముందుగానే అలాంటప్పుడు వెనక స్టెప్ వేయకూడదు మన కోసం ఉన్న వన్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ కోసం కూడా డెఫినెట్లీ మన వంతు మనం ట్రై చేయాల్సింది ఇది నేను చెప్పాలనుకుంది చెప్పలేం కదా ఆ వన్ పర్సెంట్లో కూడా మనం గెలిచే ఛాన్స్ రావచ్చు కదా సో అందుకని దేన్ని ముందుగానే గివప్ ఇవ్వకండి మన వంతు ప్రయత్నం మనం చేయాల్సిందే ఇంత ఛాన్స్ ఉన్నా అదన్నమాట నేను మీకు చెప్పాలనుకున్న విషయం ఇంకిప్పుడు ఫ్యాషన్ టాక్ వెళ్ళిపోదామా ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఎప్పట్లానే ఫస్ట్ శారీ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇది బెనారస్ శారీ అనమాట ఫ్యాన్సీ బెనారస్ శారీ ఇది ఇది కొంచెం కాపర్ ఫినిషింగ్ జెరీ టైప్ అనమాట ప్రాపర్ గోల్డ్ ఇస్ జెరీ కాదు కాపర్ షేడ్లో ఉంటుంది ఈ జెరీ కొంచెం డల్ ఫినిష్ అనమాట ఇది కింద అంతా పెద్ద జెరీ వచ్చేసింది అండ్ దీనికి కూడా పైన కూడా ఇలానే జరిగి వచ్చింది మధ్యలో బుటాలు వచ్చేసినాయి కొంచెం క్లాత్ కూడా కొంచెం ఏంటంటే మనకి షేడ్స్ వస్తూ ఉంది అనమాట కొంచెం లుక్ బాగుంది ఒక సైడ్ పీచు ఒక సైడ్ పింక్ లాగా మనకు కల్నాత్ అంటారు కదా అలా వస్తుంది ఇది అండ్ పళ్ళు ఏమో ఇలా వచ్చింది సింపుల్గానే ఉంటుంది శారీ అండ్ లైట్ వెయిటే కొంచెం మంచి షైనీగా కొంచెం డిఫరెంట్ లుక్ ఉంది కాకపోతే ఈ శారీతో పాటు మనం పెయింట్ రాలేదు విడిగా వేయించుకున్న పెయింట్ అనమాట జనరల్గా మా మదర్కి చిన్నప్పుడు మేము ఫ్రాకులకి పెయింటింగ్ వేసేది అమ్మ సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఈ ఏజ్ వచ్చినాక అమ్మ కాసేపు టైం పాస్ చేద్దామని చీరతో చేసింది కొంచెం బ్రైట్ ఉంటుందని చెప్పేసి మరీ ప్లెయిన్గా ఉందన్నట్టు ఇట్లా వీటికి వేసింది అనమాట పెయింటు సో ఇది శారీ గురించి దీనికి వచ్చిన బ్లౌజ్ ఎప్పట్లాగా నేను గుర్తించుకోలేదు వేరే క్లాత్ తీసుకున్నాం ఇది ప్రాపర్ బెనారస్ క్లాత్ తీసుకున్నాం అనమాట సిల్వరు గోల్డ్ కాంబినేషన్ ఇది ఇది తీసుకొని దీనికి చిన్న రఫుల్ హ్యాండ్స్ పెట్టించాము ఈ నెట్టెడ్ క్లాత్ అనమాట ఇది సో ఇవి నెట్టెడ్ అండ్ ఇదేంటంటే సేమ్ సాఫ్ట్ సిల్క్ క్లాత్ దీంతో పాటు బ్లౌజ్కి వచ్చిన పీస్లో పార్ట్ అనమాట దీన్ని కట్ చేసి ఇక్కడ రఫల్ పెట్టించాం సో ఇది బ్లౌజ్ అండ్ శారీ గురించి ఇది హై నెక్ బ్లౌజ్ అనమాట బ్యాక్ సైడ్ ఏమో ఇలా ఉంటుంది సింపుల్గానే ఉంటుంది కాకపోతే కొంచెం ఏంటంటే మనకి పార్టీ వేర్ ఫీల్ ఫెస్టివ్ వేర్ ఫీల్ లా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే మోడల్ అలా ఉంది కాబట్టి శారీ గురించి ఇది అనమాట శారీ గురించి నెక్స్ట్ జ్యువెలరీ గురించి ఇది కూడా ఎప్పట్లాగే వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ జ్యువెలరీయే ఇది మీకు తెలుసు కదా మామూలుగా బీట్స్ ఏవో నేను చేంజ్ చేస్తానని వైట్ బీట్స్ వస్తే మేము అవి తీసేసి గ్రీన్ బీట్స్ వేయించుకున్నాం ఇవి ఇయర్ రింగ్స్ అనమాట దాని మ్యాచింగ్ కాదు వేరే ఇయర్ రింగ్స్ దీనికి పెట్టేసుకున్నాం దీనికి ఏం మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ లేవు అండ్ ఇంకోటి ఏమో బ్రాస్లెట్ ఈ బ్రాస్లెట్ యాక్చువల్గా కస్టమైజ్ చేయించుకున్నది సేమ్ ఈ నలపోసులానే కస్టమైజ్ చేయించుకున్నది 
ఇవి యాక్చువల్గా ఇరిగిపోయిన చిన్న పెండెంట్ని దీనికి హ్యాంగ్ చేయించేసి ఈ బీట్స్ వేయించుకున్నాం బ్యాక్ సైడ్ ఇలా ఉంటుంది వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ షాపుల్లో యాక్చువల్గా మనం అడిగితే ఎలా కావాలంటే అలా చేసిస్తారు కదా అక్కడే కొనుక్కున్న వాటితో చేయిస్తారు లేదా మన దగ్గర ఇంటో పట్టుకెళ్ళినా చేసిస్తారు కాకపోతే మనకు అలవాటును బట్టి ఉంటుంది అనమాట అక్కడ సో ఇప్పుడు నా అవుట్ఫిట్ గురించి ఇప్పుడు మా బిట్టుగా అవుట్ఫిట్ గురించి చూద్దాం నన్ను ఆపేస్తుంది అటు తిరిగి చెప్పు నేను ఏదో చాలా చూద్దాం అనుకున్నా ఆపేసింది సేమ్ ఇదే క్లాత్ నేను చెప్పా కదా ఇందాక బ్లౌజ్ పీస్ అని చెప్పి ఆ బ్లౌజ్ పీస్ క్లాత్ ని ఇదిగో ఒక ఫ్రాక్ కుట్టించాము చిన్న ఫ్రాక్ అయింది అంచు కింద కొంచెం లుక్ బాగుంటుందని వేరే గ్రీన్ క్లాత్ అంచు ఇచ్చాను మామూలు గ్రీన్ క్లాత్ ఇందులో కూడా మిగిలిపోయిన మొక్కలు యాక్చువల్గా ఇది చిన్నగా ఉన్నప్పుడు శారీలో మిగిలిన బ్లౌజ్ పీస్ మొక్కలు ఎక్స్ట్రాగా వచ్చిన వాటన్నిటిని యాడ్ చేస్తే ఫ్రాక్ వచ్చేది పెద్ద అవుతుంది కదా ఇప్పుడు సపరేట్ క్లాత్లు తీసుకోవాలి ఇంక ఫ్యూచర్లో సో ఇది అన్నమాట బిట్టు ఫ్యాషన్ టాక్ గురించి అండ్ బిట్టుకి మళ్ళీ బుడ్డి బుడ్డి ఇయర్ రింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ చిన్న పోగులు అనమాట ఇవి కూడా వన్ గ్రామ్ గోల్డ్వే సో ఇది మా బిట్టు గాడిది నాది ఫ్యాషన్ టాక్ అనమాట సో ఇప్పుడు మీరేం చేసేయాలంట ఇప్పటిదాకా ఈ ఛానల్ని కొత్తగా చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఏం చేయాలి బిట్టు ఇది చెప్పింది నేను మొత్తం మర్చిపోతా కానీ ఇప్పటిదాకా కొత్తగా చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ కాస్త గుద్ది మంచి లైక్ కొట్టి నైస్ కామెంట్ కూడా పెట్టి మా దాకా అందచేయండి ఇంకోసారి ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటిదాకా బాయ్ మరి ఏంటి జాన అట్టగంటావు నేను మర్చిపోయాను మళ్ళీ లిగిస్తా అయిపోయింది ఏదో అయిపోయింది మూడు వేల ఐదు నుంచి మళ్ళీ మొదలు పెడదాం సరేనా తోట కుళ్ళా చిచి చీర కొత్తదా కాదా కాదు ఏమే అబద్ధం కూడా ఇంత కాన్ఫిడెంట్ కి ఎలా చదువుతావే నువ్వు ఏమే నేను కోపడుతున్నా నిన్ను నువ్వు సిగ్గుపడతావేంటి ఇది కోపడే సిచ్యువేషన్ సిగ్గుపడే సిచ్యువేషన్ కాదే నా కోపాన్ని గుర్తించవే కోపడం నీ రియాక్షన్ జాను సిగ్గుపడం నా రియాక్షన్ నా రియాక్షన్ కూడా నీ రియాక్షన్ కి నచ్చినట్టు ఉంటుంది చెప్పు శ్రావణ మాసం రాగానే నాలుగు వారాలు నాలుగు రకాల చీరలు దానితో మ్యాచింగ్లు అదే పూజ రోజు 